Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях вообще, подписчики моего YouTube-канала в частности. В конце я скажу, почему вам такое внимание. Но от всей души приглашаю вас в свою скромную студию Арк ТВ в YouTube, что вы видите лого, как принято говорить, на мониторе моего, слава богу, рабочего компьютера. И э, мы сегодня, это мое четвертое включение, запись, естественно, делаю вместе с вами. Стараюсь, чтобы не было особенных технических накладок, но так не получается. Одним словом, говорим, продолжаем сегодня говорить о футболе. Сегодня, как говорят украинцы, попры всины гораздо, как-никак, военное время... И сегодня 784 день полномасштабной, вероломной войны путинских расистов, этих фашистов 21 века. И попры в гораздо в Киеве на стадионе «Динамо». Для меня это родной до боли стадион по очень многим причинам, но не буду сейчас о себе любимым. А уж давайте не отвлекаться от темы. 16-й тур пропущенного матча украинской премьер-лиги Минай Динамо. Я уже в первых трех телевизионных сюжетах рассказал о том, как начался матч, о том, как продолжался и о том, как закончился. Но сейчас мне хочется, чтобы вы увидели забитые четыре гола в одном матче и увидели вот это напряжение и хотя бы почувствовали, что чувствуют в это время, когда происходит матч. Особенно главные тренеры команд. Я постараюсь вам это передать коротко, но э, буду их э, цитировать. Одним словом, э, вы уже знаете, те, которые, естественно, смотрели первые три видео, о том, что динамовцы одержали очередную победу. Счет 3-3. Один. Ну, если бы «Динамо» было хозяевом поля. Но номинально «Динамо» на родном стадионе «Динамо Киев» имени Валерия Лобановского играла в гостях. Потому что «Минай Динамо» 1-3. Итак, первый гол. И я сейчас постараюсь, чтобы вы увидели, как был забит этот гол. Вот я надеюсь, что вы это увидите. И, кроме того, я говорю, в общем-то, никакой интриги, но, как говорят киношники, в замедленной съемке. А эта скорость, кто владеет компьютером, ютубом, скорость 25, самая маленькая скорость, вот, из всех, которые можно выбрать. Итак... Первый гол в замедленной съемке. А я, поскольку вам не нужен при этом, я постараюсь, чтобы вы увидели, э, приближу чуть-чуть экран. Итак, давайте смотреть, но слушать мы не будем, потому что будет очень-очень... Секунду... Остановлю, вы видите, уже сейчас, надеюсь, что это видите. И слышите меня, а я приближаю экран, чтобы вы его видели покрупнее. Вот такая у нас. Ну, естественно, мы с вами на одной волне украинской, вы это сейчас тоже, наверное, видите. Итак, экран. И продолжаем смотреть. 
Но не так все ладно, вот потому что очень чувствительный компьютер. И смотрим. Удар, и мяч влетает в сетку ворот. Сейчас будет повтор, и вы увидите все в замедленной съемке. Пятая минута была записана, и, э, но это на, <coughs> на Шурике, как говорю, онлайн-репортаж. И я его давал и э, давал, цитировал. Но на, здесь было видно, что заканчивалась четвертая минута. Посмотрите, динамовцы радуются. Быстрый гол. И вот пошла 4-0. 7 и дальше табло щелкает, но на табло еще, обратите внимание, 0-0, еще табло не успели включить. Вот сейчас при повторе вы снова видите, смотрите, вот, динамовцы атакуют, мяч у Буяльского сейчас будет, вот он Бьет почти с линии штрафной площадки, но чуть-чуть за нее, ну, может, метр переступил. И вот вы видите, какой точный удар, а сейчас покрупнее. И самое главное, уважаемые друзья в социальных сетях вообще, дорогие мои подписчики YouTube-канала в частности, главное, что мы с вами при этом не нарушаем авторских прав, потому что копирайт, он разрешает мне э, показывать вот это, то, что было записано. Естественно, не я хозяин этого видео, а украинская премьер-лига ТВ, транслятор этого матча, но как... Мы должны быть им благодарны. Мы, я имею в виду многие, тех, которых интересует украинская жизнь вообще, украинский футбол, вообще, а легендарный его клуб «Динамо Киев» в частности, конечно же, должны быть благодарны за эту трансляцию. Ну а сейчас, я думаю, насмотрелись, Налюбовались, и давайте с вами смотреть, остановим это мгновение, давайте с вами смотреть второй гол. Увеличиваем и запускаем трансляцию. Атакуют динамовцы. 29 минута, смотрите. Удар, гол, гол, и вы сейчас услышали комментатора, потому что я звук не убирал, но сейчас уберу, потому что замедленная скорость и будет, конечно, извините меня, мычание. А второй гол, 29-я минута, он был автоголом. И забил его Дмитрий Немчанинов в свои ворота. Но, а, простите, это моя накладка. Моя накладка, дорогие мои, <laughs> это моя накладка, но вы уж меня за нее простите. Потому что сейчас... Разница в этом, я имею в виду, репортаже, это, в общем-то, обозрение матча короткое. Ну и вы видели третий гол, уже когда за матч третий гол, когда забивал этот гол... Уже Тимур Кораблин. И это был ответный гол ворота Динамо. Ну а второй гол э, был прострел, Динамовцы атаковали, и Дмитрий Немчанинов 
Автогол, я вам сказал, срезал в свои ворота. Но вот, надеюсь, без накладок вы увидите четвертый в этом матче гол по счету. Но забитый, естественно, уже и динамовцем, и э, гол, который... Я надеюсь, что он, конечно же, психологически был очень важен для команды. И это, я полагаю, вы сейчас тоже поймете, почему. Смотрите, внимательно, динамовцы атакуют, они в белой форме. И смотрите, как... Какой удар! Вы тоже слышите комментатора, звуки. Но сейчас будут повторы, и вы все увидите. Опять радость на всех одна. На табло еще один-два динамовцы выигрывают. Но Назар Волошин уже забил гол. Зрители на трибунах, их немного. Сегодня было, по-моему, 1800, вот что-то вот так вот. Тымчик обнимается с партнером. Вот Андреевский вышел. И, а, а это уже на табло 1-3 и... Лица, естественно, которые крупным планом хозяев номинальных поля, очень-очень скучные. Ну вот, посмотрите еще раз. Смотрите, какой удар. В трудном положении нет, вратарь уже ничего не может сделать. Ну что ж, пока продолжаются повторы, мы возвратим все на место. И сейчас с вами, я надеюсь, продолжим это общение. Я позволю себе занять свое место и продолжить этот репортаж, записывая вместе с вами. Так вот, я обещал вам что вы услышите и главных тренеров команд. Вот сейчас мы это сделаем тоже вместе с вами. Вот здесь еще продолжается, но уже заканчивается время этой трансляции. Это Минай Динамо, я повторяю, 16-й тур пропущенный. И это обозрение матча, которое делает... Украинская премьер-лига э, ТВ и э, телевидение транслятора. Спасибо им, конечно, за эту трансляцию. И я опять повторяю, что по профессионалу гораздо. И это не фигура речи, дорогие мои, когда я называю день, что это... 784 день и даю линк, ссылку. Вы можете зайти. Если зайдете, здесь я вот сейчас вам процитирую. Это сегодня 784 день войны в Украине. Ракетный удар по Чернигову 17 апреля. Это сегодня. Это все время это обновляется. А это... В 7.59 утра уже было сообщение. А вы э, представляете географию Украины, Чернигов, Киев. Относительно поэтому волнения были. Но, слава Богу, обошлось без тревог. Потому что э, перед этим динамовцы, кто следит и смотрит мои э, YouTube репортажи, знает о том, что... Дважды прерывался матч воздушными тревогами, когда динамовцы играли в Александрии с Александрией. А сегодня 
обошлось без тревог. И вот я хочу процитировать вам слова главного тренера Киевского Динамо Александра Шавковского. Тоже подготовил, чтобы вы видели. Я надеюсь, вы видите Александра Шавковского на мониторе моего, говорю, слава Богу, рабочего компьютера. И вот главный тренер, цитирую, Киевского Динамо Александр Шавковский прокомментировал в эфире транслятора победу над Минаем 3-1 в матче 16-го тура чемпионата Украины. Во-первых, хочу поздравить наших болельщиков с победой. Во-вторых, спасибо за возможность проводить этот матч нашим защитникам и защитницам. Мы провели сегодня два совершенно разных тайма. Если в первом тайме имели много моментов, то во втором сыграли как-то не совсем уверенно. Я недоволен вторым таймом. Выиграли, хорошо, идем дальше, но будем делать анализ этой игры и анализ действий наших игроков. Теперь, уважаемые друзья в социальных сетях, я познакомлю вас с высказыванием и э, второго главного тренера, соперника киевского «Динамо» сегодняшнего. И это, э, с моей точки зрения, человек, который умеет зарядить своих подопечных для хорошей игры, настроить их на победу. И э, полагаю, что в футболе он разбирается профессионально. Потому что, цитировать сейчас буду, Желька Любенович, он родился в Белграде, известный в Белграде и футболист, и тренер, которому исполнился, он, вернее, ему сейчас 42 года, если не ошибаюсь, в этом году будет, по-моему, точно 43 во всяком случае, те из вас, которые захотят знать точно возраст Любеновича, я приглашаю от всей души в свой блог на Шурике, сайт Динамо Киев ЮА. Ссылку я тоже дам в этом телевизионном сюжете. Итак... Это реклама ненужная, все время она появляется, но давайте. Желька Любович Любенович, главный тренер Миная. Поздравляю Динамо, заслуженная победа. Своих футболистов я хочу поблагодарить за игру. Второй тайм в нашем исполнении, это та игра, которую я хочу видеть от Миная, в каждом матче, с каждым соперником. Мы, конечно, знали, что «Динамо» агрессивно начинает матчи. Мы очень серьезно готовились к этой игре, но, к сожалению, пропустили очень быстрый гол. После этого и до конца первого тайма нам было очень тяжело, сказал Желька Любенович. Вот так я надеюсь, что вот в эти не очень-то много минут, но мы с вами и голы увидели в замедленной съемке, и узнали основные мысли тренеров, соперников, главных тренеров этих команд. И скажу, что обязательно вот дам ссылки, короткой трансляции обозрения этого матча. С моей точки зрения, оно э, сделано профессионально, хорошо, достаточно освещены все основные моменты, и вы все увидите, услышите, 
голос комментатора. И от всей души я желаю вам быть здравыми, благополучными, несмотря ни на что, оставаться оптимистами. И как рекомендует наш друг YouTube, ставьте лайки вот этому YouTube-каналу ArcTV, ваш покорный слуга. Работаю в основном один, вот вместе с вами. И мне будет очень приятно, если вы не будете отделываться, в общем-то, только вот лайком, а захотите, ну если захотите, напишите свой комментарий. Потому что в журналистике это всегда приятно, обратная связь. Одним словом, Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Искренне ваш Деви Аркадьев из Филадельфии сегодня 17 апреля 2024 года. Пока, пока.